Oye, eh, eh, we wait con, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes ¿Qué hacer? Pasa? Tú, esta, tú estas cosillas no las sabes hacer. A ti que te gustan todas estas mierdas de del vapor wave y su puta madre. <risa> ¿Cómo que no estas mierdas? Estas mierdas es la musiqui sentido. las musiquillas estas que pones aquí, le das un botón ojalá. y suena. Ti, 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 ti. Ojalá, ojalá. Seguro que hay alguien que escuche el programa que. que sabe perfectamente cómo hacer este tipo de cositas. Que tiene el Hombre, si programa... hay alguien que sabe producir. Si hay, si hay alguien aquí que sabe producir música, sabe producir va por Wave. O Future Funk, porque es lo más fácil que hay en el mundo. Pero seguro que hay un programa que, que juntas estas cosas. Que te dice, nah. mira, tienes una, una biblioteca de sonidos aquí de 800 sonidos y ya está, y lo metes y para en adelante, temas de, seguro. En temas de lo que estamos hablando, en temas de Future Funk, no, pero tienes mil tutoriales, es que de verdad, es una broma. Hacer Vaporwave es una broma. Pues ya está, es lo más lo fácil que, que... por lo que yo estoy diciendo. Que, eh, alguien eh, nos ha, que alguien nos haga Vaporwave. Pues ya está, pues es lo que estoy diciendo, que es muy fácil, es que es muy sencillo. Que alguien nos haga un temilla. No, 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 que me lo diga a mí, es cómo hacerlo, lo hago yo. Ah, que me mande a mí dime, Juste, aquí tienes tutoriales de cómo lo hago yo. Ahora que somos, ahora que ¿Quieres somos. Tutorial, ¿eh? ¿Quieres no, tutorial, no, no. Eh? Ahora somos totalmente, somos totalmente famosos. Ahora, yo en este programa, este programa no lo hago y tengo las visitas del anterior programa en este. O sea, me da igual. Es que ya me da absolutamente igual, porque el otro tiene 2.300 visitas y este me, este ah, me da... una pasada, ¿eh? Muchas gracias a todos. Una este, pasada. Este me, es que este me da, me da igual, me da absolutamente. Me no es para tanto, igual. ¿eh? No es para tanto. No es para tanto, pero está muy bien. Es que está muy bien. Entonces, como no es para tanto, pero está muy bien, por mí yo no tengo ningún tipo de, de problema. Podemos hacer en este programa absolutamente nada. Pero eh, imitando a un eh, gran eh, filósofo y pensador español, eh, a mí la prensa no me va a callar. Eh, la prensa la prensa no tiene poder sobre mí, tampoco tiene poder sobre Micael la prensa, ¿verdad que no, Micael? No, desde sobre ti sí era. ¿Por qué? Porque sobre, de mí. Sobre ti puede, sobre ti puede, pero sobre Micael vamos. ¿Por qué? Porque, porque de, de mí, porque de mí os podéis reír. Pero de mis, pero de mis seguidores o de Micael jamás os podéis reír. Jamás. Ni de mí, ni de, ni de mis seguidores. ¿Por qué? Porque, porque la música es muy importante, que es lo único que yo he dicho. Que la música, la música, es la música. Escúchame, la música. ¿Dónde está la música? La música es muy importante y es lo único, lo único que yo he dicho que es muy importante, muy importante para mí y para mis seguidores. Eso es lo único importante y, y, y ya está. Y, has, y si dices algo es que ya has perdido toda la razón, ¿vale? Es muy importante. La, la razón de lo importante es importante en sí. <risa> Arroba no te, pases de listo, no te pases de listo, eh, que acabamos de empezar el programa y la gente, o sea, la gente tarda cinco minutos en comentar y ahora va a tardar uno. Arroba Wewaycon. <risa> Arroba Wewaycon. Arroba Gigi Micael. Me encantan las referencias cruzadas. Eh, ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy tranquilo. ¿Estáis bien? Nos ha faltado la prensa, nos ha faltado Waiting el respeto. For my share. Nos Waiting ha llamado. For my share. ¿Ha habido algún, algún sector de la prensa que os haya llamado payasos? Porque lo que sea, pero payasos, a ti, Hombre, vamos, a vosotros no, decir, ¿eh? A vosotros payasos, cosa, no. no, no. Yo te, te voy a decir una cosa, soy madridista. Bueno. A ver, a nosotros nos pueden llamar payasos. Contesta tu pregunta. No Está, estarás triste por lo del Valle de los Caídos, ¿no, Wewekon? Como eres madridista. Eh, estoy bastante triste, sí. Ayer sí. iba a ir a sacarme el carnet, pero, pero el taquillero, un tal Francisco, no estaba, no estaba para levantarse. <risa> pero, pero, el, al parecer, por lo que he visto en las fotos, pillar un taxi en el Valle de los Caídos está jodido. <risa> sí, está complicado. Está complicado. Eh, bueno, yo antes de nada, por supuesto, voy a dedicar esta canción eh, a todos vosotros. Por favor, un, po un, poco de, un poquito de silencio, ¿vale? Quiero... Ahí está, ahí está. Payaso. Que vengan los payasos. <risa> Sensibles, cariñosos. Sí, sí. Chalado. Qué, no, qué bueno, qué, qué bien, qué bien, qué emoción. Payaso. Vení. Payaso. Ya estamos aquí. 
¡Qué bonito! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Pero no llaméis a nadie payaso, es que me cago un dios. ¿Vale? Ha quedado... ¿Ha quedado claro? Venga. Y menos si esto es Hogwarts. Ya está. Bueno, Todd Howard es, es rico, le da igual, es, es invulnerable. Eh, hizo Todd, juega, Todd Howard, al igual que todos los, los ricos, hicieron un. Eh, una especie de. Se han puesto un chip patrocinado por, por Elon Musk que, que les quita, que les deshumaniza. No tienen sentimientos, solo están pensando en más dinero, ¿vale? Es, hizo un chip que, que hace Elon Musk allí en su tienda. Y ya está. Lo llama Piruleta 20.000. Y ya está, es. Son cosas de los mus que yo sobre las que no voy a entrar. Eh, sí que voy a entrar un poquito en un poquito de las... Hoy sí que va a haber noticias, no como ayer. El Nathan Fillion es el protagonista de un corto no oficial basado en un charter. ¿Lo habéis visto? No. no. Ver, Nathan Fillion, ¿Sabéis quién es Nathan Fillion? Pero estamos hablando como si hablamos, como si estos fueran dibujitos dibujito chinos. Hablamos de un live action. De míralo, míralo. O sea, es... Se ve... ¡Ay, coño! Nathan Fillion. Sí, Nathan coño. Fillion. Este es el bueno, de... Es el de, el de es... Castle. El de Castle. Correcto, es el de Castle. Esta este es una señora, no es, este no es Nathan Fillion, es publicidad, ¿vale? De la señora, que está muy bien aquí. Eh, protege... Voy a saltar el anuncio, ya han pasado los 10 segundos de rigor. El, está muy bien. Os recomiendo que... Oye, pues le da el pego el pavo, ¿eh? Da bastante el pego, ¿eh? A ver... Es... El Nathan Fillion, la verdad es que ha estado dando el coñazo como un millón de años diciendo que, que quiere protagonizar una película de Nathan Drake. Lo que pasa es que cada año que pasa, eh, Nathan Fillion se va alejando un poquito de Nathan Drake, ¿sabes? En cuanto a... Se va convirtiendo más un poquito en... en yo qué sé, en el... En, no me acuerdo cómo se llama este, este señor de pelo blanco de la roca. ¿Cómo se llama el señor de pelo blanco de la roca? Sean Connery. Son Connery. Se va perdiendo más a Sean Connery que a Nathan Drake, pero no pasa nada, son cosas de la edad, y el, el, está bien, eh, son 15 minutos, eh, en donde pues es bastante senc sencillo y no hay más historia. Os recomiendo que le eches un vistazo, ¿vale? Porque está, está bastante guay. Más cositas, el, ¿sabéis qué juego es Ark de Lad? No, ¿No sabes qué Ark de Lad, yo me acuerdo de ver un anime. Ah, es, un, es un anime, pero también es un RPG... Hace muchos años. Pero de, de hace muchos años. O sea, ¿cómo que hace de, muchos años? Vamos a ver, Mika. Y no es de los dos. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que tiene muchos años. Que considero que conozco bastante del mundo del anime y no lo conozco de nada. Que, que tiene muchos. Escucha, la cantidad de años que Esto tiene. Esto que es de la época de Jester, el aventurero y toda esa. El original, otra vez la señora en bikini. Por favor, señora, que me da un poco igual. El original debutó en PlayStation en 1995. Oh, en 95, vale. Entonces sí, va por ahí. Por eso me acuerdo yo. 1990. Ya, señora, que ya, ya está. El que quiera comprar crema, que le compre a esta señora. A ver si ya deja de dar por saco. La crema es buena, ¿eh? Esto es. Bueno, como La crema viendo, está puta madre. Como estáis viendo, los gráficos son. Estos son los gráficos del juego original, si no me falla la memoria. ¿Vale? Del Ark de Lad de hace 8 millones de años. Luego fueron mejorando y demás. Y los creadores del Ark de Lad fueron los bueno, que. Bueno, mejorando. Ark de Lad fueron, fueron los cambiando. que luego. Fueron los que luego sacaron, por ejemplo, el, un juego muy famoso de Sony, que es el Wild Arms. Oh, RPG, el Wild Arms. Ese sí me suena bastante más. La, la, sí, la intro sí. en su época era... Bueno, yo. Eran, anim, eran animu, la de, de Wild Arms. Eh, sí, era full anime. Era full, full animu. Luego tenemos que pasar a las noticias tristes. Bueno, para, para sacar un juego de móvil y lo van a anunciar pronto, por si alguno tiene... Se presenta el 30 de julio, por pues si alguno tiene curiosidad. Pero ahora tenemos que hablar de otras cositas, de noticias tristes. Eh... ¿Puede un juego malo...? Estas son, Antonio, estas son las noticias de ayer. No, estas son... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, <risa> a ver nosotros somos los únicos que dejamos de hacer el programa el día 1 de agosto. El resto eh, van a menos ritmo. Algunas de estas noticias son de ayer y otras noticias son tal. No, si lo digo por, por lo que hablamos ayer, el tema de, de Octopath y que había un montón de noticias y yo te decía, ah, pues para mañana, porque no sé qué. Hay un montón de noticias, hay un montón de noticias. Eh, esto es una... la música de Beyond Two Souls, lo que estáis escuchando. Y es que tenemos una mala noticia. Beyond Two Souls vendió 2,8 millones de copias. Eh, esto es el ejemplo perfecto de que tu juego puede ser bastante mierder, pero que al final, si tienes una buena campaña de publicidad detrás, mm. va a vender. Entonces, sí, chicos, chicos, Como siempre. chicos, tened... pero porque es una mala noticia, porque te aparecen pocas copias. No, 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 porque me parecen muchas. Entonces, ¿por qué es una mala noticia? 
Porque no tendría que haber vendido tanto. <risa> porque es un juego bastante... No es tan mal juego. No, bueno... No es tan mal, no. Directamente no es mal juego, pero claro. Don, 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 que, don Nolan de los videojuegos sube las expectativas de sus juegos como si fueran la pero, polla. Pero, Entonces es normal que haya gente que los... Pero es que pero, es, a ver, eso lleva pasando así toda la vida. Lo que vende es la publicidad. Hay juegos buenos que no venden una mierda porque no tienen un Sony detrás que lo publicite hasta, hasta que la peña vomite. Y hay juegos malos o mediocres que como son triple A y los publicita la empresa que sea, pues mira, 2,8 millones de copias se cascan. El juego es bastante mediocrillo, ¿eh? es posiblemente el peor título de Quantic Dream. Eh, y bueno, eso no sí es posible. ¿eh? No he jugado el anterior, no he jugado el anterior a Fahrenheit, pero a mí el Fahrenheit. Yo jugué a Fahrenheit. Yo jugué a Fahrenheit y Fahrenheit para la época. Espera, Fahrenheit. Music. <risa> Fahrenheit. A mí me falta, a mí me falta Detroit. Todos los demás los he catado. Espérate. Yo jugué a Fahrenheit y el principio. No, la primera más escena, o menos la escena de la SEO en Fahrenheit es espectacular. Tiene más o menos sentido, pero luego en el final se, se mete full David Cage. Sí, sí, es. al final se, sí, le va, al final se le va la cabeza. Al sí. final es, eh, macho, si íbamos bien, ¿qué te ha pasado? Sí, pues sí, que sí, se sí. le va, se le bueno, va. Bueno, se le va y no pasa nada. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy ahí eh, tranquilamente jugando un juego y de repente suena esto. Pues te tiene que gustar, te tiene que gustar. O estás de repente escuchando esto. Es que ya está, te tiene que gustar. O esto. Es, es que ya está, ya está. David, ya puedes hacerlo mal en el juego, porque como bien ha dicho un filósofo pensador del siglo XXI en esta nuestra comunidad de YouTube, la música es muy importante. The music... Whatever the music is, the soundtrack, que es la atracción del sonido, es muy importante. Si alguien es bastante joven, alguien roza los 18, 19, 20 años, eh, le gustan las aventuras gráficas que se viven hoy en día, Beyond Two Souls, D D Detroit, que juegue a Fahrenheit, entenderá mucho, muchísimo de, de dónde viene el origen de todo este tipo de videojocos. Sí, porque el anterior de, de... no lo he jugado, pero el anterior tengo entendido que es bastante más tal... El, y los demás sí que los he jugado todos Y eso, y Beyond Two Souls Es un poco puta mierda Y, lo, y además lo vendieron como si fuera <risa> Además lo vendieron como si fuera Jesus Christ Que es como... no nah, era, es, rollo, es un poco, es la disonancia de ludo narrativa En ah, su máxima expresión ah, ¿no? o sea, me ha Lo que te cuenta más, y lo que se ve A mí me ha pasado un poco más al revés que a ti Juste. Yo jugué al Omicron Y jugué al Fahrenheit Ah, yo no he jugado al Omicron Yo, no jugué al Omicron. yo sí, sí que los jugué Y el Omicron me gustó mucho y el Fahrenheit empezó bien y el resto ya han sido de consolas y no. Y tú de consolas es jamás, jamás lo no, harías. No, jamás no. Lo que no, hacer, ver, no, jamás no. Lo que no voy a hacer es comprarme un hardware obsoleto para jugar uno o dos juegos. No lo siento. Más noticias. Eh, atención porque esto también es raro hoy en día. La expansión Gods and Glory gratuita llega el 23 de agosto. De Hollow Knight. Eso es nice. Bien. Está muy bien. Al final no me lo compré Wewecon. Vale. Sí, lo, lo sé, ¿eh? Si sí, compartimos la cuenta. O sea, sí, sé pues, que no lo has comprado. Pues no me lo... No a ver que me meto a Steam y no lo veo, no me está, duele. Y no está ahí, pues es lo que hay. Ya está, ¿qué queréis que os diga? Nada. Me gustaría, me gustaría deciros otra cosa, pero vaya, llega el 23 de agosto, es gratuita y llega el 23 de agosto, ya está. O sea, y es lo mismo, imagino. O sea, yo vengo aquí a hablaros de obviedades, pero Hollow Knight, no sé. O sea, está bien, el que no lo haya jugado tiene que jugarlo. El que no lo conozca tiene que jugarlo y el que tenga pensado jugarlo tiene que jugarlo. Yo es que no lo quiero jugar porque... Lo, lo he visto, lo quiero jugar, pero no, no lo he visto en vídeos y tal de Alex el Capital porque eso, ¿por qué? Porque lo quiero, porque lo quiero jugar. Sin más. O sea que ya veremos. Juego es una parte. puta maravilla. Más allá de eso, venga, que tenemos más noticias a las que echarle un vistacito. El director de la película de Metal Gear quiere rodar Metroid. Dice que tengo una idea para una película, para una película de Metroid. Muy bien. Pues ten cuidado, que con Isla Calavera no está, no está tan bien, Jordan Bog Roberts, ¿vale? No está mal, pero tampoco está tan bien, no, no, no está tan bien. Esto... No, eh, es, eh, vamos a tener una película palomitera. 
Ya, supongo que sí, ya lo veremos. Eso es algo que ya veremos. Seguramente con algún, tipo de escena, con algún tipo de escena en la que Samus da algún tipo de borteleta, se le cae el casco y se le suelta el pelo y todo ese tipo de cosas. Es que lo, los antecedentes de videojuegos llevados al cine es que dan mucho miedo. Y luego tengo otra noticia que para mí es buena porque es lo que más me interesa muchas veces de un videojuego. Bueno, de la jugabilidad, pero también cómo se cuenta todo. todo todos los, todas las partes. De hecho, es importante en, en una obra que todas... ¿Cómo decirlo? A ver si lo explico eh, Todas las partes De una obra Son importantes Hay que darle Ajá. la importancia Que le da el autor a las distintas partes De la obra Por eso hay juegos antiguos sin historia Donde no hay que darle importancia O en un Super Mario no hay que darle importancia a la historia Porque en ningún momento ha habido Intención de darle historia Eso ya que te guste de darle importancia. Eso ya que te guste o no es Aparte ¿Vale? Ya te puede gustar para gustos colores. Uh -huh. Recordemos, chicos, hay que diferenciar lo que a uno le gusta con que sea bueno. ¿Vale? Oye. Que tú hayas oye. jugado un juego, dime. Eh, eh, a mitad del programa, ¿podemos explicar el título del programa? Ya lo, lo hemos explicado ya. Al principio. ¿Cómo que lo hemos explicado? Sí, 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 sí. Micael lo. Estaba? Micael lo ha entendido perfectamente. Ah, pues sí. yo. Pues yo, estoy todavía, yo confío en, en, en la gente de los comentarios de YouTube, yo confío en ellos, que también se habrán pispado. De hecho, el programa de hoy se va a llamar... Eh, se va a llamar Payasos, Payasos, ya estamos aquí. <risa> Para no dejar lugar a dudas. Sí, 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 sí. Con un subtítulo de, de... Es que la prensa, ¿os creéis que Más o menos ese va a ser el... el oh my God. El programa, sí, es un poquito el, el resumen del programa de hoy. Habrá nuevos lugares que visitar en el remake de Resident Evil 2, pero es que además habrá una narrativa más profunda. Ya hemos visto distintas escenas, ya hemos visto eh, como en... Eh, si compramos, por supuesto, Resident Evil 2, el primero, veremos cómo el juego pues se para, te narra cosas y demás a través de diálogos y todo eso. Pero lo importante aquí en este Resident Evil 2 es que hemos visto cutscene y demás de, del juego. Hemos visto distintas escenas recreadas con distintas cutscenes que te meten de una forma distinta en la historia. Pues ha dicho que la, idea, la intención es esa, que vivamos la historia de una forma más profunda, mejor y además habrá muchas más cosas que ver en el juego, no solo el mapa tradicional. La estructura del juego va a ser, va a ser clásica en el sentido de que ve a un sitio, coge esto, vete al otro, date la vuelta y tienes que pasar a lo mejor por el mismo pasillo dos veces, pero el juego, pero el juego, todo lo, de todo lo demás va a ser moderno, el cómo le disparas a los zombies y todo eso. Va a seguir siendo incongruente que en una comisaría haya puzzles, ¿vale? No pasa nada. Para ir al, para ir al baño, o sea, o sea en, las, en, las, en la comisaría de Raccoon City, eh, yo qué sé, pues tienes que eh, mover cinco estatuas en una posición correcta para poder ir al baño, por la causa que sea, ¿no? Eh, pero, pero, porque es un, video, es un videojuego, pero eh, aquí estas cosas las vamos a seguir teniendo, pero todo lo demás que lo envuelve... Eh, pues va a estar mejorado y modernizado Es por lo que la gente espera ese 25 de enero, leo por aquí Con bastantes ganas pero yo Seguro que le tienes ganas, ¿eh? Yo le tengo muchas ganas al juego Guau, wow, a mí yo tengo las expectativas súper altas, tío Y va a salir alta. Y va a salir para alegría de De Micael en PC también Pero, Ay, o sea po, no, podemos... no nos menosprecian Quieren nuestro dinero, guau wow. Podemos <risa> o sea, Y quieren les aplaudo <risa> ¿Podemos especular? O sea... Eso, el anterior eso? Resident Evil, Dame más el, datos. El anterior Resident Evil fue totalmente diferente. Este Resident Evil tiene un sabor a el Resident Evil de toda la vida. Cuando este triunfe, que va a triunfar, el siguiente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo el, siguiente, el, siguiente, ¿El siguiente remake, dices? El, el siguiente... Ah, eh, eh, bueno... <risa> Es verdad, no lo tenía en cuenta. Eh. Quizás si triunfa lo que más gracia me ha hecho de la noticia, de hecho, lo que más gracia me ha hecho de la noticia ha sido lo que ha dicho Juste de, de este remake, dice de, de el Resident Evil 2, el primero. O sea, sois conscientes <risa> del daño que están haciendo los remakes y remasters. Que Juste tiene que referirse a Resident Evil 2 como Resident Evil 2, el primero. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me, no me duele porque esto es un poquito como. Como, por ejemplo, la gente no recuerda que Scarface... Yo le digo a la gente Scarface y la gente no sabe que es un remake, ¿sabes? Entonces no me duele tanto. Entiendo que hay cosas que, que se inspiran, que beben, que tienen 
tienen una lógica detrás y hay juegos que sí que es cierto que antes eran mejores y el remake son una mierda, pero porque no se le ha puesto nada de ganas. Por norma uh -huh. general, un juego como el de Resident Evil 2, modernizado al 100%, va a ser mejor. Siempre sí. que el juego anterior. Spyro, Crash Bandicoot... A mí la tontería esa de... No, es que el juego anterior... Es que los juegos de 1998 no, es, vamos, son mejores. Vamos a ver, es, Una vamos a ver, es muy sencillo. Crash Bandicoot, remake de Crash Bandicoot, bien. El remaster de God of War 3, mal, no es necesario, ya está. Eh, o el de Dark Souls. Los remaster a mí... A o el de Dark Souls. Me, a, mí me preocupan más. a mí me preocupan más los remaster de Dark Souls, el remaster de Dark Souls que los remake. No creo tampoco que el de Crash Bandicoot sea del todo necesario, porque no creo que lo sea. Pero, por ejemplo, el de Spiro luce mucho mejor. Esas cositas que... que luce mejor que Crash Bandicoot, sí. Y que, son, y que son condiciones propias del género, quiero decir, no hay mucho problema en ese sentido. Ahora, yo prefiero que la gente sea mínimamente consciente y, y diga, bueno, está bien los remakes, pero yo quiero nuevas IPs, así que cuando salga una nueva IP la voy a apoyar y la voy a comprar y le voy a dar publicidad. El problema es que la gente no es consciente y luego pues se queja de que no tiene nuevas IPs y, y compra el Crash Bandicoot remake 70 veces. Pues bueno, chico, es lo que hay, ¿qué quieres que te diga? No, Todo eso, yeah. no hay... No hay más en, el fondo tenemos, en el fondo tenemos lo que nos merecemos ¿eh? Tenemos un poquito como, lo que nos merecemos Como, de, como decía Tom Howard Si no lo quieres, no lo compres <risa> Efectivamente, sí, sí, sí Si no quieres todo el rato el Skyrim claro. No lo compréis Pero no, que... no, no compres el Skyrim y luego te pases todo el rato quejado hay gente, con, hay gente contenta en 2018 Porque le regalan el Skyrim Que es como, bueno, pues vete a tomar por culo Es la respuesta que yo le daría, ¿no? Pero bueno, eso son cuestiones de cuestión de gustos. Eh, para, por cierto, sospecha mía, el, el remake de Resident Evil 3 va a ser un JRPG. Eh, <risa> con, con historias independientes, ¿de acuerdo? Pero se podrá saltar. ¿Con ¿Se podrá saltar o no? No, con historias independientes wow. en donde tú primero ya En puedes... serio, hermano, no le pegues tanta cena al juego, tío. Eliges, no, el, eliges, no a, eliges a distintos personajes, eliges a distintos personajes del. él. Tú, puedes, tú cuando empiezas el Resident Evil 3, empiezas con un personaje, ¿vale? <risa> eh, si eliges, por ejemplo, la historia de Nemesis, las, primero cinco, las primeras cinco horas del juego estás tirado en una cama sufriendo Nemesis mutaciones. Es un DLC, ¿eh? Nemesis es entrado en tu No, 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 no. Eh, pero no, el, el DLC es, es la vida de antes de Nemesis y un poquito... De... <risa> Y un poquito después, ¿sabes? Es decir, pero, pero lo que va siendo Resident Evil, eh, si escoges a, a Nemesis como primero, eh, son cinco horas de mirar al techo, ¿vale? Estás mirando al techo mientras sufres mutaciones, eh, te ponen a Eduardo Inda en, bluque, en bucle para que te dé la ira y todo eso, es la jugabilidad. Luego también está, lo que sí es un DLC es la historia de uno de los de los que se convierten luego en, en los lagartos estos, o eso es, eso, eso es. Es un muchacho de, de el, es un muchacho de que, que ha ido a manifestarse pacíficamente al Valle de los Caídos. Un nostálgico. Un nostálgico. Y, y nada, eh, tiene diálogos del tipo ni machismo ni feminismo, yo soy normal. Eh, eh, conmigo, con, no, a mi gente no la llames payaso. Ese tipo de cosas es la que dice el muchacho. Y ya estaría, ¿vale? Y... y y ya está. Eso es, eso es el remake del de Resident Evil 3. Eh, para que, para que el que, que lo sepa. Luego los va juntando y los tienes detrás como en el Final Fantasy 8 a los muchachos, ¿vale? A Nemesis, a Lagarto y todo eso. Y ya está. Luego tienes escenas incongruentes, pero bueno, no pasa nada. Porque lo los importante. Tienes detrás, pero, pero las escenas claro. eh, solo, solo aparece Nemesis. Claro, pero. Efectivamente, pero lo importante es. No pasa nada que sea incongruente porque lo importante. He, he, he visto yo en un vídeo. Lo importante es la música. Es el pilar fundamental. Es la ah, música. Y la música. La... Y la música está hecha por. Eh, por Becky G, ¿vale? Eh... ¿Por qué? El problema es que. El problema es que lo siento, chicos. He desconectado dos segundos. No sé por qué he desconectado y he escuchado Becky G. La música, bueno. la música eh, está hecho por Becky G eh, con un su tema a eh, Los cerebros me gustan mayores, ¿vale? <risa> que es el tema principal de los zombies, para aquel que no, que no lo sepa. Pero bueno. Octopath Ay. Traveler, e imprime tu portada personalizada. Pues bueno, pues puedes imprimir bien, tu portada bien. y ponerla. En Nintendo pone a tu disposición eh, distintas portadas. Vale, pues aquí las tenéis. Es muy bonito. 
para aquel que tenga que tenga algún tipo de, de duda. ¿Por qué tanto o sea, odio? Nintendo, Nintendo pone algo, aunque sean unas fotos, las pone ahí en plan... ¡Chicos! ¡Unas fotelas! Que, o sea, hablamos de Nintendo, de, a, a, de, de, de dónde se han caído. Nintendo no regala... Nintendo no, Nintendo no regala, pero, o sea, ni la luz de, de, del pilotito de la consola... Nintendo no regala ni el pilotito. Por cierto, dice, ¿por qué tanto odio, por qué tanto odio hacia el Goti, hacia el Goti de, de este año? Dice Crisen. Yo os digo una cosa. Cuanto más juego a Octopath Traveler, es verdad que tengo más ganas de jugar a un JRPG como Persona 4. Te lo digo, ¿eh? O sea, cuanto ¿Quién... más. Cuanto más ¿Quién ha hateado a God of War? ¿Quién ha hateado a God of War? ¿Quién ha, ¿Quién ha hateado a Red Dead Redemption si no ha salido? ¿Quién está hateando? <risa> ¿A quién estáis? Luego el, el mi 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 ha llegado hasta ha llegado hasta la India creo que es la India si no me la suda hindúes piden no trivializar a su religión en Beyond Good and Evil 2 es decir Hostia. una tendencia una tendencia que yo solo quería de Twitter España es es una es una tendencia general Hostia, pues que no se vean los Simpsons, macho eh, puede ser pero pero me ha hecho gracia. La Sociedad Universal del Hinduismo, que suena como eh, un, un, alguien que tiene un megazor en su garaje, ha dicho que no estaría bien trivializar con, la, con los hindúes en Billion Good Animal 2. Luego han dicho dos Fritz y Swiss y ya está. Eh, no han dicho más, más cosas. Crossing Souls no, confirma, eh, confirma el lanzamiento de Nintendo Switch. Crossing Souls es un juego de... De, creo que es de Devolver... De ah, no, de Estudio Espa Español, correcto, ya decía yo For Attic Y es una especie de RPG muy clásico y demás Así que yo os recomiendo que le echéis un vistazo Si os gustan ese tipo de, de, de jueguecitos Más cositas por aquí Crying Sands, es que yo no conocía este título para nada Es un roguelite táctico de temática espacial ¿Conocíais este, este título? Mm, no os, lo, os lo, lo voy a enseñar porque es un roguelite táctico de temática espacial y yo la verdad no tenía mucha idea. Es, está, a ver, como siempre, estos tipos, todos estos juegos están en, en, early, en Early Access, no, perdón, en Kickstarter, pero joder, a lo mejor pinta guay. Está, ahí está el robot. Todos los juegos indie que tienen este tipo de gráficos siempre pintan maravillosos. Joder, siempre. Mira cómo, porque recuerda del de, 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 de Last, Light, Last Night. Last Night. Buah. Sí, 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 sí. Pero se ve muy bien, mira cómo se mueve. Sí, sí, se ve increíble. Está muy guapo, ¿no? ¿Cuántos bits son esto? ¿Cuántos son? Ni doy, 64. Ni puta idea. Ni, ex, explora un, Más, un ¿no? profundo. ¿Qué es esto, tío? Pero... Tactical skills. Ah, que, alguien que... Me diga, que alguien me diga por los comentarios cuántos bits son estos, chicos. Un montón, más de dos. Oye, Pero esto, de momento, <risa> ¿no se ve jugabilidad o qué? Esta es la sí, jugabilidad ahora sí. del juego. Ahora sí ah. se está oyendo. Hostia, pero este que es una especie de home, homeland en, en, en 2D. En más complicado puede ser, sí. Bueno, más complicado. Oye, pero si es en 2D... No a lo mejor es una especie de un Panzer General, pero en el espacio. Bueno, eh, pero es roguelike. 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 Es que claro que siendo roguelike. Sí, es que, es que hay gente que lo escribe roguelike y hay gente que lo escribe roguelike. No tengo ni idea de cuál es sí, la forma eh, correcta. Pero, pero en cualquier caso, Las dos. lo que se ha visto, lo que se distingue que no es cinemática, parece más un juego de estrategia de los sí. de tipo pues, Panzer Generals de toda la vida en el espacio que tiene de roguelike. Yo lo leo por aquí. ¿Qué propone Crying Sands? Tras 700 años de paz y prosperidad, el Imperio Galáctico se ha hecho añicos dejando un universo caótico y lleno de peligros generados de forma procesal dispuesto para ser explorado por el jugador. El motivo de tal desenlace es el misterioso apagado de los Omni, máquinas parecidas a dioses que hicieron todo por sus amos humanos. Corresponderá al jugador averiguar qué hay detrás de este hecho, salvando con ello el futuro de la humanidad. Madre del amor hermoso, el futuro de la humanidad. Hay una cosa graciosa y es que sale a finales de, eh, del año, principios de 2019, PC y dispositivos IOS. Es como, joder, pues hay un abanico ahí de, joder, de posibilidades. Ah, te sí. puedes descargar te puedes descargar la, la demo, eh, Miguel, pues si tienes curiosidad. Ah, pues sí, porque ah, me, me llama la atención que estás viendo las imágenes del juego y parece un juego de estrategia, de estos de casillas táctico de toda la vida, pero lo llaman Roguelite Esto, Ya, es que... Espacial. Hostia. No yo lo que sea, 
lo que se ha visto, no he visto nada de roguelike, pero es que parece que decir que es de ese género como que llama mucho la atención. Es como, oh, quiero jugar al Isaac, pues me voy a comprar este juego. Yo recomiendo que le echéis un vistazo. Luego tenemos una última noticia. Hacía tiempo que no terminábamos con una noticia del, del gran amo y señor del universo y tenemos que terminarla. Eh, tenemos que tener el programa con una de ellas. Nos quedan como siete noticias por dar, pero me da bastante igual, ¿vale? Esto no es, esto no es la prensa que tanto oprime a las gentes libres que jamás insulta. El guión de la película de Metal Gear está terminado. Jordan Bogd Roberts, el director del lago de largometraje basado en la obra de Hideo Kojima, Hideo Kujima, asegura que es de, lo mejor, de los mejores que ha leído. ¿Quién es el guionista, por cierto? El guionista de, de la película de Kojima. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? El largometraje sobre la saga Metal Gear continúa avanzando y haciendo grandes progresos. Y en esta ocasión el cine pues si fuera Robert, si el... que es el encargado de dirigir, de dirigir ha tenido grandes palabras para su recién determinado guión. Acabamos de terminar el guión. Ah, bueno, pues será en colaboración, supongo. Es una cosa realmente guay y realmente rara. Muy Kojima. Aunque no estuviera involucrado en el largometraje, me lo leería y quedaría asombrado. Ah, vale. Pues, pues... O sea, que la película también es full Kojima. Eh, ¿Sabéis qué es Full Kojima? <risa> Kojima, nosotros que nos vamos, eh, como siempre, gracias a <risa> arroba de Wecon, arroba Gigi Mikael, mañana más, eh, y recordad, eh, lo que sea, pero no nos llaméis payasos, Kojima. ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Dios! Kojima.